நம்மை இந்த பூமிக்கு அறிமுகப்படுத்திய அம்மாவின் வழியை நாம் அறிவோம் ஆனால் உலகில் பல விலங்குகள் தான் பெற்றெடுத்த குட்டிகள் உயிர் வாழ தன்னையே அவைகளுக்கு உணவாக்கும் தாய்களும் உண்டு இதற்கும் ஒருபடி மேல் தான் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தால் அவைகள் பூமியை தொடும் முன் நாம் இறந்து விடுவோம் என தெரிந்தும் குட்டிகளுக்கு உயிர் கொடுக்கும் தாய்களும் உண்டு இது போன்ற ஒரு சில பிறப்புகளை பற்றிய குறிப்புகள் தான் இங்கே நியூசிலாந்தை பூர்வீகமாக கொண்டது இந்த கிவி பறவை பறவை என அழைக்கப்பட்டாலும் இதற்கு பறக்கும் தன்மை கிடையாது காரணம் இதற்கு இரக்கைகள் இல்லை இதன் முட்டை தாயின் எடையில் இருபது சதவிகிதம் வரை இருக்கும் இதை மனிதர்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஒரு தாய் பத்து கிலோ எடை உள்ள குழந்தையை பெறுவதற்கு சமம் கிவி பறவையின் முட்டையை ஆண் கிவி பறவை அடைக்காக்கும் அதன் தந்தை தொடர்ச்சியாக எழுபது முதல் எண்பது நாட்கள் உணவு இல்லாமல் முட்டைகளை அடைக்காப்பதினால் அதன் உடல் எடை வெகுவாக குறையும் சிங்கிள் பேக் என சொல்லப்படும் ஒரு பள்ளி வகை ஆஸ்திரேலியாவை பிறப்பிடமாக கொண்டவை இது ஒரே சமயத்தில் சராசரியாக ஒன்று அல்லது இரண்டு குட்டிகளை பெற்றெடுக்கும் இதன் குட்டிகள் தாயின் உடல் அளவில் மூன்றில் ஒரு பங்காக இருக்கும் இதன் பிறப்பை மனிதர்களுடன் ஒப்பிட்டால் அது ஒரு தாய் ஏழு வயது குழந்தைக்கு பிறப்பு அளிப்பதற்கு சமம் தூக்கத்தை கைவிடுவது முதல் பசி எடுப்பது வரை தாய்மார்கள் தங்கள் சந்ததியினருக்கு சிறந்த தொடக்கத்தை வழங்க பல தியாகங்கள் செய்கிறார்கள் ஆனால் வெல்வச் சிறந்திகள் ஒரு படி மேலே சென்று உயிரையே தருகிறது முட்டைகள் குஞ்சு பறித்தவுடன் தாய் ஊட்டச்சத்து மிக்க திரவத்தை உற்பத்தி செய்ய தொடங்குகிறது அது வாய் வழியாக சந்ததியினருக்கு உணவளிக்கிறது அவள் கிட்டத்தட்ட குறைந்துவிட்டால் சந்ததியினர் அவள் மீது ஊர்ந்து அவளை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறார்கள் சாண்ட் டைகர் சுறாக்கள் உலகளவில் வெப்பமண்டலம் மற்றும் மிதமான நீரில் வாழ்கிறது இந்த வகை தாய் சுறாக்கள் அதிக அளவில் கருக்களை உண்டாக்கினாலும் கருவில் இருக்கும் போதே ஏதேனும் ஒரு மிகப்பெரிய கரு அதன் உடன் பிறப்புகளை ஒன்றின் பின் ஒன்றாக சாப்பிடுகிறது இதன் காரணமாகவே இறுதியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு மீன் குட்டிகள் மட்டுமே வெளி உலகை பார்க்கும் பெர்னாக்கல் கூஸ் எனப்படும் வாத்துகள் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் யுரேசியா நீர் பறவைகளில் ஒன்றாகும் ஆர்டிக் நரிகளிடமிருந்து தனது முட்டைகளை காப்பாற்ற மலை உச்சியில் தனது கூடுகளை கட்டுகிறது பறக்க முடியாத அந்த வாத்துக்குட்டிகள் உணவுக்காக மலை உச்சியிலிருந்து குதித்து விழுகிறது சிறிய அளவு இறகு மற்றும் மிக குறைந்த எடை ஆகியவை அவற்றில் சிலவற்றை கீழே உள்ள பாறைகளை தாக்கும் போது கடுமையான காயத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது ஹெய்னா என சொல்லக்கூடிய கழுதை புலிகள் பெண் கழுதை புலிகளின் உடல் அமைப்பு அதன் பிறப்பை கடினமாக்குகிறது முதன்முறை தாயாகி குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கும் பொழுது பதினைந்து சதவிகித பெண் கழுதை புலிகள் உயிரிழந்துவிடும் குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுது தாயின் தசைகளை கிழித்து கொண்டு பிறப்பதே இதற்கு காரணம் 